Klik za Srbiju predstavlja Arheološki lokalitet Lepenski vir Pozicionirano na obali Dunava kod hidroelektrane Đerdap, arheološko nalazište Lepenski vir predstavlja jedno od globalno najznačajnijih arheoloških nalazišta za izučavanje mezolita. Sunce će se pojaviti najpre u uzanoj pukotini na severnoj padini vulkanske planine Treskavac u šest po srednjevropskom vremenu. Dva minuta kasnije, zakloni će se iza masiva stene i biti skriveno oko četiri minuta, da bi nakon toga ponovo izišlo na zaravnjenom vrhu Treskavca, gde će se pojaviti u punom sjaju. Arheolog Dragoslav Srejović bio je glavni rukovodilac istraživanja na lokalitetu Lepenskog vira, čiji su rezultati značajno doprineli razumevanju najstarije prošlosti Srbije i Balkana. Nastala u doba neolita, arhitektura Lepenskog vira je uspela da izrazi bioklimatske aspekte. Okrenute ka Dunavu, sa istočnom orijentacijom, sve kućice su kao osnovu imale trapezoidnu formu. Napravljene od drveta, krečnjaka i peščara bile su jednakih oblika, proporcija i identičnog unutrašnjog rasporeda. Njihova razlika se ogledala u isključivo u veličini. Iako su otkrića koja se povezuje sa Lepenskim virom doprinela mnogo boljem razumevanju ove epohe, veliki broj misterija bit će razrešen tek u decenijama i vekovima koji dolaze. Jedno od misterija prestvljaju i ribolike ljudske figure po kojima je Lepenski vir poznat. Najpoznatija figura, odnosno ona koja se povezuje sa Lepenskim virom, jeste figura praroditeljke. Utvrđeno je da figura datira iz sedmog milenijuma pre nove ere. Radonačelnik je muški ekvivalent praroditeljski. Arheološki rodonačelnik je podjednako značajan. Do sada nije pronađena starija skulptura portreta u tim dimenzijama 52 cm i 33 cm. U zapadnom delu, 3 km nizvodno od Lepenskog vira, pronađen je potpuno očuvan skelet iz davne 6500. godine pre nove ere. Prema položaju skeleta, na leđima sa rukama na karlici koje su stavljene paralelno sa Dunavom. Pri čemu je glava okrenuta nizvodno, arheolozi su zaključili da se radi o periodu kasnog mezolita, za koji je ovakav položaj sahranjivanja bio ubičajen. Ono što ovo otkriće čini još značajnijim i fascinantnijim jeste sekira napravljena od jelenskog roga, pronađena unutar groba. Podjednako su zanimljivi i nalazi u vezi sa gradnjom i organizacijom društvenog života. Šta više, Lepenski vir smatra se prvim evropskim urbanim naseljem. DNK analize ljudskih ostataka ukazuju na to da su na lokalitetu Lepenskih vir živeli ljudi iz različitih delova sveta. Da li to onda znači da je naše znanje o naseljavanju Evrope dovedeno u pitanje? Konačan odgovor još uvek nemamo, ali trenutni nalazi ukazuju da bi to mogao da bude slučaj. Lepenski vir poznat je i po velikom broju pseudonačnih hipoteza, od kojih je najrasprostranjenija hipoteza o drevnim astronautima. Bilo to istina ili ne, ostaje kao činjenica da su stanovnici Lepenskog vira bili toliko razvijeni za svoju eru da se njihov napredak povezuje i sa nadljudskim. Ipak, birokratski problemi uticali su na to da se do današnjeg dana na UNESCO-voj reprezentativnoj listi ne nađe prostora za ovaj izvanredan arheološki dragulj. Na listi stvari i običaja iz Srbije, tamo se već nalaze slava, kolo, pevanje uz gusle i zlaku skolončarstvo.